Hi students, in the video, la Kelly Hamilton theorem and verification of Kelly Hamilton theorem. This is the Kelly Hamilton theorem. The statement is the first square matrix. In a matrix, the number of rows and number of columns equal to the square matrix. That is the square matrix. So, Kelly Hamilton theorem the statement is every square matrix satisfies its own characteristic equation. All matrix is a characteristic equation. Kandabdikela. Suppose the matrix square matrix is in the matrix, and the particular matrix is in the characteristic equation. That is Cayley Hamilton theorem statement. Now we will verify Cayley Hamilton theorem. This is a matrix. This is 3 row and 3 columns. So this is a square matrix. So, in the square matrix, we will satisfy this characteristic equation. Satisfy this. So, we will prove this. So, first, we will prove the characteristic equation. And the characteristic equation is the determinant a minus lambda i equal to 0. In the equation, we will prove the characteristic equation. This is a matrix. i is the unit matrix. Suppose a is the 3 by 3 matrix. We will prove i is the 3 by 3 unit matrix. Suppose we have a matrix 2 by 2 matrix, then we have i and the unit matrix 1, 0, 0, 1. And lambda is the eigenvalue. So, if we simplify this equation, we have a cubic equation. Because we have a matrix 3 row 3 column, we have a cubic equation. And this is S1, S2, S3. This is the constant and this is the formula. S1 is the formula of the sum of the main diagonal elements. That is, in the matrix, the main diagonal elements are 1, 2, 1. This is the formula of 4. So, this is S1 value. S2 is the sum of the minus of the main diagonal elements. That is, in the moon main diagonal elements, in the moon main diagonal elements, minus contributes sum. That is S2 value. The first main diagonal element is 1. So, 1 is minus. The 1 is the corresponding column and corresponding row. Remaining is 2 by 2 matrix. That is the determinant. That is 2, 3, 2, 1. So, this is the minor of 1. Next, we have second and main diagonal elements. This element is the corresponding column and row. Remaining, we have 2 by 2 matrix. That is 1, 7, then 1, 1. This is the determinant value. This is the minor of 2. Next, main diagonal element is 1. If we have 1 minor, we will have the column and the corresponding row. If we have the corresponding row, we will have the remaining matrix determinant. That is 1, 3, 4, 2. This is the minor of this element 1. If we add the determinant value, we will add S2 value. And the determinant is the determinant. We will just cross and multiply. That is 2 into 1, 2 minus 3 into 2, 6. That is minus 4. That is the first element. Then second determinant value is 1 into 1, then minus 7 into 1, that is minus 7, that is 1 minus 7, that is minus 6. This is the third matrix determinant. Now, if we add the number, we add minus 20. So, this is the value of S2. Next, S3 is the formula of determinant of A. One matrix is the determinant calculator used to be used. I have already posted a video and that is the link in the description. So, if you use the calculator, it will be very easy to use the determinant value. Because, we use the same problem as the powers of A. So, once you store the matrix in the calculator, you store the matrix in the matrix. So, we use the determinant value, square value, cube value, etc. So, you use the determinant value. In the type of the problem, that is, using Cayley Hamilton theorem, you can use the calculator to use the determinant, square, inverse, etc. You can use the calculator to use the time save. If you use the calculator to use the calculator, we will get the answer 35. You can also use the ordinary method to use the determinant. Casio 991 MS calculator, you can use the calculator. Easy matrix or determinant dalam kan dapat diserla, but matrix value kan dapat dikira, anda option calculator la, illa abdi na, ninggal normal method le kan dapat dikila. 
ஸோ கால்குலேட்டர் இல்லாமல் நம்ம நார்மலாக டிட்டர்மினன்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா இந்த மேட்ரிஸ் ஏயோட ஃபஸ்ட்டு ரோவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு காலம் அந்த எலிமெண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் அவுட் சைடில் தென் ப்ராக்கெட் போட்டுட்டு அண்ட் கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ விட்டுட்டு ரிமைனிங் வேல்யூக்கு டிட்டர்மினன்ட் எழுதணும் வெரி சிங்கர் ரிமைனிங் ஒரு டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் எப்படி எழுதுவோன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ தட் இஸ் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு மைனஸ் போட்டுறணும் நான் ஒரு ஐடி செகண்ட் எலிமெண்ட் இங்கே செகண்ட் எலிமெண்ட் த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ அவுட் சைடில் வச்சுட்டு நம்ம கரஸ்பாண்டிங் காலம் அண்ட் ரோ விட்டுட்டு ரிமைனிங் எலிமெண்ட்டோட டிட்டர்மினன்ட் ரிமைனிங் நமக்கு ஃபோர் த்ரீ ஒன் ஒன் இருக்குது இதுக்கு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வானா ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் தட் இஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் த்ரீ நெக்ஸ்ட் டேம் என்ன வரும்னா ப்ளஸ் இங்கே ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கக்கூடிய மூணாவது எலிமெண்ட் செவன் ஸோ செவன் தி ஹோல் இன்ட்டு இப்போ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள காலம் அண்ட் ரோவை விட்டுறணும் ரிமைனிங் மேட்ரிக்ஸுக்கு டிட்டர்மினன்ட் தட் இஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் அப்புறம் ப்ளஸ் போடுவோம் இப்போ இந்த வேல்யூ எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு எஸ் த்ரீக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் நான் சப்ஸ்டியூட் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இன் இக்வேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ இக்வேஷன் நம்பர் ஒன்னில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இருக்கிற பிளேஸில் கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் இக்வேஷன் இப்போ நம்ம கேலி ஹேமில்டன் தீரத்தை வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் ஸோ கேலி ஹேமில்டன் தீரம் படி கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிஸ் ஏ வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் ஸோ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த லேம்டா இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் அந்த ஏ வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட்னு நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ பை கேலி ஹேமில்டன் தீரம் ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் திஸ் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஏ விகெட் இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ ஸோ நீங்கள் இப்படி லேம்டாவுக்கு பதிலாக ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட் டேம் ஏ கியூவாக மாறிடும் செகண்ட் டேம் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயராக இருக்கும் தேர்டு டேம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஏனி இருக்கும் அடுத்த டேம் இங்கே ஒரு நம்பர் இருக்குது பட் இங்கே எல்லாமே நமக்கு மேட்ரிக்ஸில் இருக்குது ஏ கியூ ஏ ஸ்கொயர் ஏ எல்லாமே மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸு மேட்ரிக்ஸே தான் ஆட் பண்ணவோ சப்ராக்ட் பண்ணவோ செய்ய முடியும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கூட ஒரு நம்பரை ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த நம்பரையும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தா போதும்னா அந்த இந்த நம்பர் கூட இல்லை ஐயை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் பிகாஸ் ஐ அப்படிங்கிறது யூனிட் மாதிரி ஸோ அதை வந்து இந்த நம்பர் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நமக்கு சேம் வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ரைட் சைடில் உள்ள ஜீரோவை கூட நம்ம வசதிக்காக எப்படி எழுதி எழுதிடலாம்னா ஜீரோ 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 செகண்ட் ரோவும் ஜீரோ 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 தேர்ட் ரோவும் ஜீரோ 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 பிகாஸ் லெஃப்ட் சைடு ஃபுல்லாக நமக்கு மேட்ரிக்ஸில் இருக்கிறதுனால நம்ம ரைட் சைடையும் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு சிம்பிளாக ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு இந்த மேட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்னே நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏ கியூப் வேணும் ஏ ஸ்கொயர் வேணும் ஏ மட்டும் தான் கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இங்கேயே நம்ம ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ஸ்கொயர் அண்ட் கியூப் இதெல்லாம் கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக செய்திடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட்டரில் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் சேம் மேட்ரிக்ஸை எடுத்து அதுக்கு ஸ்கொயர் அண்டு கியூ கண்டுபிடிச்சி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ அப்படி இல்லை நீங்கள் நார்மல் மெத்தடில்னாலும் செய்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா மேட்ரிக்ஸ் ஏ இன்ட்டு ஏ அதுதான் ஏ ஸ்கொயர் இது மேட்ரிக்ஸ் ஏயோட வேல்யூ அகெயின் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ரெண்டே இப்போ ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கலாம் ப்ராடக்ட் பண்ண என்ன செய்யணும்னா மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபஸ்ட் ரோ கூட இல்லை செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள கரஸ்பாண்டிங் ஃபஸ்ட்டு காலம் எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் கூட இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் ஒன் வரும் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் இங்கே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி அடுத்ததாக எழுதணும் தட் இஸ் டுவெல் அடுத்த டேம் ப்ளஸ் இங்கே உள்ள தேர்ட் நம்பர் கூட இல்லை இங்கே உள்ள தேர்ட் நம்பர் தட் இஸ் செவன் ஸோ இந்த மூணு நம்பரையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டினு கிடைக்கும் அதுதான் இங்கே இருக்குது அதே போல் அட
ஸோ நீங்கள் இதை ப்ராடக்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் ஸோ ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டெப்பு எழுதிக்கிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைன்லேயே நம்ம ஆர்டினரி மெத்தடில் ப்ராடக்ட் பண்ணாமல் கேல்குலேட்டரில் கண்டுபிடிச்சி அதில் வரக்கூடிய ஆன்சரை கொண்டு இங்கே எழுதிடலாம் அப்போ நமக்கு டைம் சேவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏ ஸ்கொயர் ஏ கியூக்கு வேல்யூ எல்லாம் இக்குவேஷன் த்ரீயில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் சேமாக இருக்குதான்னு செக் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இங்கே லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ கியூ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஐ இவ்வளோ வேல்யூவையும் அடுத்தது சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் லெஃப்ட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேம் ஏ கியூ அடுத்தது மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் வேல்யூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஐ இந்த வேல்யூவை நம்ம இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணினா ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கணும் ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ இங்கே ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் சப்ராக்ஷன் ஆர் அடிஷன் இது நம்ம எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா எல்லா மேட்ரிக்ஸுமே த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸை அப்படி ஆட் பண்ணால் போதும் இங்கே உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் அடுத்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் தேர்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் லாஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ஆன்சரில் உள்ள இங்கே உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் கிடைக்கும் அடுத்த செகண்ட் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா எல்லா மேட்ரிக்ஸ்லேயே உள்ள செகண்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் அப்படியே ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி செகண்டாக நம்ம இங்கே எழுதிக்கலாம் இதே போல் எல்லா எலிமெண்ட்டையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் தென் மைனஸ் இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ அதனால் மைனஸ் போட்டிருக்கிறேன் அண்ட் இந்த செகண்ட் மேட்ரிக்ஸுக்கு வெளியில் ஒரு ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபோரை கொண்டு உள்ளாடி உள்ள எல்லா எலிமெண்ட் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அப்படி ஃபோரை கொண்டு இங்கே உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டில் நமக்கு எயிட்டி கிடைக்கும் அதே போல் தேர்ட் டேமில் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் டுவெண்ட்டி இருக்குது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டியை கொண்டு இங்கே உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணுனா இங்கே ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு டுவெண்ட்டியாக மாறிடும் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி இப்போ லாஸ்ட் ஆட்டு நமக்கு இங்கே உள்ள ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஒன் பட் அவுட் சைடில் ஒரு நம்பர் இருக்குது இதை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு எல்லா எலிமெண்ட் கூடையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ 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 தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ 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 தேர்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் ஸோ இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இது மட்டும்தான் ப்ளஸில் இருக்குது அண்ட் ரிமைனிங் த்ரீ வேல்யூஸும் மைனஸில் இருக்குது இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸில் இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் நமக்கு இங்கே ஜீரோ வந்தாச்சு இதே போல் அடுத்த எலிமெண்ட் செக் பண்ண போகிறோம் இப்போ செகண்ட் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸில் இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அடுத்த மேட்ரிக்ஸில் இங்கே அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஆஃப் இப்போ நம்ம இந்த ஃபோரை கொண்டு இங்கே உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ இந்த செகண்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு என்ன இருக்கும்னா நைன்டி டூனே இருக்கும் அடுத்தது இங்கே அதே போல் இந்த டுவெண்ட்டியை அப்படி உள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அப்போ நமக்கு இங்கே சிக்ஸ்டி இருக்கும் அவுட் சைடில் ஒரு மைனஸ் அடுத்த லாஸ்ட் ஆகிட்டு இங்கே நமக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு இங்கே உள்ளாடி ஜீரோ இருக்குது ஸோ லாஸ்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு ஜீரோ இப்போ நம்ம இவ்வளோத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஜீரோனு கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் எலிமெண்ட் நமக்கு ஜீரோ வரும் இதே போல் எல்லா மேட்ரிக்ஸுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா நமக்கு ரைட் சைடு வேல்யூ ஒரு ஜீரோ மேட்ரிக்ஸ்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆஃப் இக்குவேஷன் த்ரீ ஸோ இக்குவேஷன் த்ரீக்கு லெஃப்ட் சைடு எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இக்குவேஷன் த்ரீயோட ரைட் சைடு கிடச்சிது தேர் ஃபோர் கேலி ஹேமில்டன் தியரம் இஸ் வெரிஃபைடு